자, 이른바 어제 오늘이 화요일이니까 그제 아, TV 동물농장에 윤석열 대통령, 김건희 여사가 관저 앞마당에서 이런저런 강아지들과 함께 있는 모습이 영상을 통해서 공개가 됐었습니다. 핵심 하이라이트 장면만 모아봤습니다. 보시죠. 안녕하세요. 새롬이 네. 아빠, 그리고 우리 마리 써니 아빠, 토리 아빠, 윤석열입니다. 네, 저는 아이들의 엄마 김건희입니다. 내가 당선이 돼서 마당에 있는 관절을 가게 되면 꼭그 은퇴 안내견을 좀 키우고 싶다 얘기를 했는데 작년 크리스마스 날 우리 이제 가족으로 입양을 했죠. 자, 나래 앉아. 앉아. 그렇지. 음? 자, 올리고. 사지 마시고 입양하세요. 그런데 저 영상이 공개된 이후에 뭐 여러 가지 시청자 게시판이나 이런 데는 감론을 막이 오고 갔습니다. 아니 어떻게 TV 농물 농장에서 저런 걸 저렇게 방송을 합니까? 동물 농장이 아니라 정치 농장 아닙니까? 저 앞으로 TV 저 동물 농장 안볼 거예요. 뭐 이런 의견도 올라왔고 아니 뭘 저런 거 가지고 시비를 겁니까? 이런 의견도 있었고 감론을 막이 이어졌는데 문재인 전 대통령 이재명 대표가 또 이번 이 논란의 소환이 됐습니다. 이 포인트에서 말이죠. 이어서 한번 보시죠. 어, 얘가, 얘가, 얘가 생강이에요? 곰이요. 곰이에요? 국에서 와서 참 귀한 놈이네, 정말. 이놈이 송광이라는 거예요. 아. 이름이. 기다려, 잠깐만. 기다려. 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 또. 그러니까 뭐 이런저런 이제 논란이 이어지자 문재인 전 대통령이 뭐 풍산계를 파양한 것 아니냐 이런 논란도 소환이 됐고 이재명 대표도 과거 성남시장 시절에 TV 동물농장의 모습을 드러낸 바가 있는데 이것도 소환이 됐고 장윤미 변호사께서는 네. 이번 논란을 어떻게 지켜보고 계신지요? 일단 윤석열 대통령이 이른바 문재인 전 대통령의 그 개와 관련한 파양 논란을 의도적으로 소환한 거 아니냐라는 지적도 일각에서 나왔는데 저는 오. 윤석열 대통령이 그렇게 속이 좁을 거라고 생각하지는 않고요. 예, 예. 다만 이게 정확하게는 파양이 아닙니다. 음. 원래 이 부분과 관련해서는 어떤 지원과 관련한 내규 같은 것을 어떤 가이드라인을 만들어 주기로 했지만 사실상 그 임무를 반기했다는 게 문재인 전 대통령 측의 주장 아니겠습니까? 예. 윤석열 대통령이 그 부분 그 제안 선뜻 받아들이지 않았다라는 부분이 있고 음. 저는 대통령께서 이런 프로그램에 나오는 건 물론 좋습니다. 예. 그런데 음. 이런 소통하는 모습 일방적으로 성출되는 방송을 통해서만 하는 건 국민들이 박수 치기 어렵다라고 생각합니다. 예. 뭐 기자 회견도 하지 않고 음. 일방 소통 뭐 도어 스태핑도 사실 철회한 그런 상황에서 국정 운영 은 음. 질의 응답을 통해서 국민들께 설명드리는 겁니다. 예? 개를 키우는 모습도 국민들이 궁금해하겠지만 정확하게 궁금해하는 음. 것은 국정 운영이 제대로 되고 있는지 여부를 대통령의 육성을 통해 듣는 것일 겁니다. 알겠습니다. 뭐 시청자 여러분들께서도 뭐 이런저런 의견들이 있으시겠죠. 시간이 좀더 있으면 다양한 말씀을 듣고 싶은데 뭐 장현미 변호사 말씀으로 가름하고요.